Hi friends, in this video, we will see Arithmetic Progression AP, Geometric Progression GP. That is the number series. The particular series of numbers addition to the value of the number problems are frequent. So, it is a very very important topic in RRBJE. So, in this video, we will watch the last video. So, in this video, we will try to solve related problems. If you have any doubts, you can comment on the video. If you have an official Facebook group or Facebook page, you can share it with your friends. So, let's go to the video. If you haven't subscribed to this channel yet, subscribe to Easy Abay and Tricks and don't forget to click the bell icon for immediate updates. First formula is this. So, this is the question. ரும்ப பிரிக்கின்டாக கேட்கிறாங்க so first problem first formula என்ன அப்படின்ன so 1 plus 2 up to n இந்த மாதிரி ஒரு series அப்படி குடுத்திருந்தாங்க அப்படின்ன அதுடம் formula நான் n into n plus 1 divided by 2 okay வா இது நியாம் போச்சுக்கோங்க அந்த number into number plus 1 divided by 2 so last number n குடுத்திருந்தாங்க அந்த formula easy apply பண்ணலாம் so அடுத்து square sum of the squares of n numbers அதுவுது 1 square plus 2 square plus up to n square இதுக்குடன் அப்படிக்குடை டாரக்டாக கேட்கலாம் இல்லனா ஒரு பட்டிக்கலர் நம்பர் 1 plus 2 up to 10 அப்படி கேட்கலாம் 1 plus 2 up to 10 இது ஓட value என்ன அப்படின் சொல்லி கேட்கலாம் so நீங்கள் just நீங்கள் final என்னங்குற value என்ன 10 so just 10 into 10 plus 1 divided by 2 so 10 into 11 divided by 2 so 55 दिन easy है answer रहल दिरला पुरु इद so इन्द माधरी direct केकला अलना problems कुड़ केकला okay वा so अड़त्त sum of squares of n natural number the 1 square plus 2 square up to n square इदली last number दो उंगलोड n so अधोड formula न n into n plus 1 into अधे इदा into 2n plus 1 divided by 6 अंग 2 इंग 6 अंग n into n plus 1 इंग extra वा 2n plus 1 okay वा so अड़त्त the sum of cubes of n natural numbers इदोड formula अन्न अपडीना எல்லாத்தியும் square பிடனும் அப்படி மட்டு நியாம் போச்சுக்கும் okay so n square into n plus 1 the whole square divided by 2 square நான் என்ன 4 okay so இந்த மோன் first நியாம் போச்சுக்கும் so sum of n natural numbers நான் n into n plus 1 divided by 2 இது sum of squares of n natural numbers அப்படின்ன n into n plus 1 into 2 n plus 1 divided by 6 அடுது sum of cube of natural numbers அப்படின்ன n square into n plus 1 the whole square divided by 4 just square of the formula right so அடுத்தது இந்த மாதிரி இந்த last number அப்படின direct up square cube அந்த மாதிரி குடுக்காம் இப்படி கேட்டிருக்காங்க அதாவது the series the numbers are separated by some difference எதோ ஒரு difference ஆல separate ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட formula is different அதாவது இங்க இந்த equation எடுத்துக்கோங்க அந்த series எடுத்துக்கோங்க 1 plus 2 up to n அதாது இதுரு difference என்ன 2 second number minus first number right so 2 minus 1 difference என்ன 1 தான் அதை மாதிரி 3 3 minus 2 difference என்ன 1 தான் so எல்லா number separated by a difference 1 so அந்த மாதிரி இதுக்கு easy நீங்கள் formula apply பண்ணிரிலாம் provided your number starts with 1 and ends with a number புரித்த 1ல start ஆயிருக்கொண்டும் ஒரு பட்டிக்கலர் நம்பரில் முடிந்துருக்குடன் difference 1 ஆருக்குடன் இந்த மாதிரு கேசலதான் இந்த formula நீங்கள் போட முடியும் புரித்த அதை மருதா இந்த 2 formulas ஆனா இங்க அப்படிக்கடையாது first number 1 ஆருக்கலாம் எது வேணால் ஒருக்கலாம் புரித்த அதை மாதிரி difference இதா ஒரு பட்டிக்கலர் difference maybe 1 ஆக்குடருக்கலாம் 2 greater than 1 எந்த மாதிரிக்குடருக்கலாம் புரித்த அதாவது numbers are separated by means of differences புரிதம் அதாவது a plus d minus c அதாவது difference என்ன d புரிதம் so difference value என்ன d அப்போ ஏங்கிரது என்ன ஏங்கிரதுதாம் first term அது ஒன்னா அருக்குடும் நான் சேங்கிடையாது எந்த numberல சடாட்டானாலும் a p இங்கர ஒரு formatட follow பண்ணத்துனா நீங்கள் direct நீங்கள் அது related ஆனா formulas நீங்கள் use பண்ணிக்கலாம் புரிதா so arithmetic progression நான் the numbers are separated by difference the number starting 1 ஆருக்குண்டும் நான் அவசியும் கடையாது அவசியும் கடையாது 1 ஆமும் இருக்கலாம் புரிதா so a இங்கிரது first term correct அடுதது d இங்கிரது என்ன difference புரிதா so இந்த difference இங்கிரது காவனாருக்குனாம். 
சில சீரீஸில் லாஸ்ட் டேம் கொடுத்துருப்பாங்க சில சீரீஸில் லாஸ்ட் டேம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நம்ம அதுக்கான ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டா போதும் புரியுத ப்ரொவைடட் ஃபஸ்ட் டேம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் புரியுதா அது அப்புறம் டிஎன்ங்கிறது லாஸ்ட் டேம் அது கொடுத்துருக்கலாம் கொடுக்காமையும் போகலாம் புரியுதா இப்போ ஃபார்முலாவுக்கு போகலாம் ஸோ இது ஒரு ஏபி புரியுதா ஸோ இப்படி ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இதுக்கான சம் வேல்யூ கேட்குறாங்க சம்திங் ஏதோ ஒன்று கேட்குறாங்க லாஸ்ட் டேம் கேட்குறாங்க என்னதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று சம்திங் ரிலேட்டட் டு ஏபி கேக் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட் டேர்ம்க்கான ஃபார்முலா லாஸ்ட் டேர்ம் தான் நம்ம இன்னொரு நோட்டேஷன் என்ன சொல்லுவோம்னா எல் அதாவது லாஸ்ட் டேர்ம் அல்லது என் திட்டம் அதாவது டிஎன் புரியுதா இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா A plus N minus 1 into D. So, இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க டாட் 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 வச்சு விட்டுட்டாங்க ஃபாலோஸ் ஏபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் த லாஸ்ட் டேம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் லாஸ்ட் டேம் என்னவா இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி அதாவது ஏங்கிறது ஃபஸ்ட் டேம் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்னில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் டிங்கிறது டிஃப்ரென்ஸ் ஃப்ரம் த சீரீஸ் நீங்கள் டியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதாவது செகண்ட் நம்பர் மைனஸ் ஃபஸ்ட் நம்பர் புரியுதா ஓகேவா ஸோ அடுத்தது என்னென்னா சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ இதில் சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப் டு அப் டு நயன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒன் த்ரீ அதுக்கு பிறகு செவன் கமா நயன் ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இதோட சம் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரியா அப்போ ஏங்கிறது என்ன ஏங்கிறது ஒன் கரெக்டாக என்னங்கிறது என்ன என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கரெக்டாக இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் என்னங்கிறது என்ன ஃபைவ் கரெக்டாக ஓகேவா ஸோ இதில் நமக்கு ஏ தெரியும் என்னும் தெரியும் லாஸ்ட் டேர்மும் தெரியும் லாஸ்ட் டேர்ம் என்ன நயன் அதுவும் தெரியும் இத்தனை டேட்டா தெரியும் அப்புறம் என்ன டிஃப்ரென்ஸும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் தான் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணணும் அப்போ தான் அது ஏபியா இல்லைனா வேறு ஏதாவது சீரீஸா அப்படின்னு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ண முடியும் புரியுதா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன த்ரீ மைனஸ் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டூ கரெக்டா அது மாதிரி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ டிஃப்ரென்ஸ் டூ செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸ் டூ நைன் மைனஸ் செவன் டிஃப்ரென்ஸ் டூ ஸோ தி சீரீஸ் ஃபாலோஸ் ஏபி ஸோ இது அர்த்தமெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா ஸோ இதில் நீங்கள் சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் இதோட சம் கேல்குலேட் பண்ணணும் அதாவது ஒன் பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் ஃபைவ் பிளஸ் செவன் பிளஸ் நைன் சரியா ஸோ என்னங்கிறது என்ன ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஏ தெரியும் என் தெரியும் டி தெரியும் அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இது ஒரு மெத்தட் இன்னொன்று இதே சீரீஸில் எனக்கு லாஸ்ட் டேர்மும் தெரியும் கரெக்டாக லாஸ்ட் டேம் என்ன நயன் டேரெக்டாக தெரியும் இது ஒரு சின்ன சீரீஸ் தான் ஓகேவா அதனால் லாஸ்ட் டேம் ஈஸியாக எனக்கு தெரியும் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸும் எனக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் டேம் அதாவது டிஎன் ஈக்குவல் டு எல் எல்லுங்கிறதான லாஸ்ட் டேம் ஸோ லாஸ்ட் டேம் என்ன நயன் கரெக்டாக ஃபஸ்ட் டேர்மும் தெரியும் லாஸ்ட் டேர்மும் தெரியும் ஜஸ்ட் என் பை டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் எல் இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிட்டாலே போதும் புரியுதா என் பை டூ இன்டு ஏ பிளஸ் எல் இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிட்டாலும் உங்களுக்கு சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் புரியுதா ஸோ இதுதான் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த சீரீஸ் ஏபியா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது செகண்ட் நம்பர் மைனஸ் ஃபஸ்ட் நம்பர் இது எல்லாமே யூனிஃபார்மாக அடுத்தடுத்த சீரீஸ்க்கு ஃபாலோ ஆச்சு அப்படின்னா இட் ஃபாலோ ஏபி அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எது லாஸ்ட் டேம் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஏ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு லாஸ்ட் டேம் தெரியலை இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க பட் லாஸ்ட் டேம் தெரியல அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் டேம் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணி வரும் <laughs> அதாவது செகண்ட் நம்பர் டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் அதாவது அதோட ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா காமனான ஒரு வேல்யூ வரும் ஸோ அதே மாதிரி எங்கே கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்க ஏ ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏஆர் என்ன வேல்யூ வரும் அகெயின் ஆர் தான் வரும் ஸோ அந்த சீரீஸ் ஃபாலோஸ் ஜிப
டிங்கிறது காமன் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி ஆறுங்கிறது காமன் ரேஷியோ புரியுதா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது ஜிபியா ஏபியான்னு செக் பண்ணணும் ஏபியா இருந்துச்சுன்னா அது ரிலேட்டடான ஃபார்முலாஸ் ஜிபியா இருந்துச்சுன்னா அது ரிலேட்டடான ஃபார்முலாஸ் ஓகேவா ஸோ இதுலேயே மாதிரி ஹவு டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் டி என் அதாவது லாஸ்ட் டேர்மோட வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆறுங்கிறது காமன் ரேஷியோ அதுவும் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஏங்கிறது ஃபஸ்ட் டேர்ம் இது தெரிஞ்சதுன்னா லாஸ்ட் டேர்ம் என்னங்கிறது கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் புரியுதா ஸோ அதே மாதிரி ஃபார்முலா சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் ஸோ இதுக்கும் கேட்டிருப்பாங்க ஏ ஏ கமா ஏ ஆர் சம்திங் ஒரு ஒரு காமனான ஒரு இது கொடுத்துட்டு இதோட சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காமன் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஆறுங்கிறது என்னன்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் ஆறுங்கிறது என்ன காமன் ரேஷியோ செகண்ட் நம்பர் டிவைடட் பை ஃபஸ்ட் நம்பர் அது ஃபஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணிடலாமா ஆர் ஸோ ஆர் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு ஆர் வேல்யூ லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருந்துச்சு புரியுத ஆர் வேல்யூ லெஸ் தேன் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா கிரேட்டர் தேன் ஒன்னா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா புரியுதா இதை நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் இந்த டினாமினேட்டர்ல பவர் என் வராது கரெக்டா அதே மாதிரி ஆர் லெஸ் தேன் ஒன் சோ ஆர் லெஸ் தேன் ஒன் சோ நம்ம பாசிட்டிவ் ரிமைண்டர் வரணும் பாசிட்டிவ் சப்ராக்ஷன் வேல்யூ வரணும் அப்படின்னா செகண்ட் வேல்யூ எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ விட குறவா தானே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நீ ஆபோ வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆர் வேல்யூ இல் பி லெஸ் தேன் ஒன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் அது ஆர் வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா அந்த வேல்யூ என்ன ஆயிரும் நெகட்டிவ் ஆயிரும் ஸோ அந்த ஃபார்முலா நெகட்டிவாக வராது அப்படி நீ ஆபோ வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அதாவது ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் இதே மாதிரி ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா ஆர் ஃபர்ஸ்ட் வரும் புரியுதா ஆர் லெஸ் தேன் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா ஆர் செகண்ட் வரும் ஸோ ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் புரியுதா ஸோ இதெல்லாம் தான் காமனாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஃபார்முலாஸ் புரியுதா ஸோ இது அகெய்ன் அகெய்ன் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த செக்ஷன் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் ஆல் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் செவன்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க மேக்ஸிமம் அதாவது சம் ஆஃப் ஆல் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஆல் ஆட் நேச்சுரல் நம்பர் சம் ஆஃப் ஆல் நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் இந்த நம்பர்லேருந்து இந்த நம்பர் அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை சீரீஸாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் ஆல் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இது தான் கீ சம் ஆஃப் ஓகே சம் தான் ஆஃப் ஆல் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதாவது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஒன் கரெக்டாக ஸோ ஓகேவா ஸோ ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஒன் ஸோ ஒன்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஸோ டூ ப்ளஸ் த்ரீ அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் ஓகேவா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அது ஒன் ப்ளஸ் டூ அந்த மாதிரி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அப் டு இன்ஃபினிட்டி அது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸோ ப்ராப்ளமில் என்ன கேட்டிருக்காங்க சம் ஆஃப் ஆல் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இது தான் நீ வச்சுக்கணும் சரியா ஸோ அதாவது ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் டூல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப் டு ஆல் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் லெஸ் தேன் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் விட லெஸ்ஸாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ செவன்டி ஃபைவ்க்கு லெஸ் தேன் நம்பர்னா அப் டு செவன்டி ஃபோர் வர உங்க சீரீஸ் வரும் கரெக்டா ஸோ அப் டு செவன்டி ஃபோர் இதுதான் நம்மளோட சீரீஸ் இதுதான் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி புரியுதா இது தான் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும் சரியா ஸோ நீங்கள் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் அந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் நீங்கள் அது ஏபியா ஜிபியா அந்த மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணிட்டாலே போதும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன ஏங்கிறது டூ சரியா ஸோ அதே மாதிரி இது ஏபியா ஜிபியான்னு கேல்குலேட் பண்ணுங்க அதாவது செகண்ட் நம்பர் இருக்கு செகண்ட் நம்பர் மைனஸ் ஃபஸ்ட் நம்பர் பாருங்கள் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஆன்சர் டூ அதே மாதிரி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஆன்சர் என்ன வரும் அதுவும் டூ தான் இதே மாதிரி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆல் ஈவன் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தான் கரெக்டா ஸோ அப்வியஸாக டிஃப்ரென்ஸ் என்னவாக தான் இருக்கும் டூவாக தான் இருக்கும் சரியா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டூ ஸோ இட் ஃபாலோஸ் ஏபி இட்
டோட்டல் நம்பர்ஸ் அல்லது டோட்டல் எலமெண்ட்ஸ் இந்த சீரீஸ் ஸோ இந்த சீரீஸில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த டோட்டல் இந்த இந்த கேல்குலேஷனில் செவன்டி ஃபோர் டிவைடட் பை டூ போட்டாலே டோட்டல் நம்பர் வந்துடும் ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி சீரீஸில் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் பட் ஆக்சுவலாக ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஎன் தெரியும் கரெக்டாக டிஎன்கிறது செவன்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது தெரியும் ரைட்டா ஸோ ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா உண்டு கரெக்டாக டிஎன் ஈக்குவல் டு லாஸ்ட் டேம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டூ டி ஞாபகம் இருக்கா கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோம் ரைட்டா ஸோ லாஸ்ட் டேம் ஃபார்முலா என்ன ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டி ஸோ லாஸ்ட் டேம் என்னன்னு தெரியும் ஏ தெரியும் டி தெரியும் ஸோ ரிமைனிங் டேம் என்ன என் தான் என் கேல்குலேட் பண்ணிடலாமா ஸோ ஏங்கிறது என்ன டூ டூ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி வேல்யூ என்ன டி வேல்யூ டூ சரியா ஸோ என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ செவன்டி டூ கரெக்டா ஸோ என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு செவன்டி டூ டிவைடட் பை டூ உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ என்னோட வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆன்சர் என்ன தேர்ட்டி செவன் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி செவன் ஸோ என் கேல்குலேட் பண்ணியாச்சா ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணிட்டா போதும் என் வேல்யூவை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டாலே போதும் கரெக்டா ஸோ என் வேல்யூ என்ன தேர்ட்டி செவன் ஸோ தேர்ட்டி செவன் பை டூ இன்டூ ஏ ப்ளஸ் எல் ஏ வேல்யூ என்ன ஏ வேல்யூ டூ கரெக்டா ஸோ டூ ப்ளஸ் எல் வேல்யூ லாஸ்ட் டேம் அதாவது செவன்டி ஃபோர் சரியா ஸோ தேர்ட்டி செவன் பை டூ இன்டூ செவன்டி சிக்ஸ் ஸோ இது கேன்சல் பண்ணால் தேர்ட்டி செவன் இன்டூ தேர்ட்டி எயிட் வரும் ஸோ தேர்ட்டி செவன் இன்ட்டு தேர்ட்டி எயிட் ஆன்சர் என்ன வரும் உங்களுக்கு ஒன் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ தேர்ட்டி செவன் இன்டு தேர்ட்டி எயிட் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆன்சர் புரியுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் புரியுது எந்த எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாலும் ஜஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணி சீரியஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஏ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அது ஏபியா ஜிபியான்னு கண்டுபிடிக்கணும் தென் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் காமன் டிஃபரன்ஸ் அதுக்கு பிறகு லாஸ்ட் டேர்ம் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் லாஸ்ட் டேர்ம் அதுக்கப்புறம் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த கொஸ்டினும் சைட் பண்ணணும் புரியுதா செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் கேட்கலாம் அதாவது ஃபிஃப்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டூ அப் டு ஹண்ட்ரட் வேல்யூ என்ன ஸோ நம்ம சம் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா என் இன்ட்ரு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ யூஸ் பண்ணலாமா யூஸ் பண்ணலாமா கூடாதா அந்த ஃபார்முலா அதில் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன் அந்த ஃபார்முலா நான் சொல்லும்போதே என்ன சொன்னேன் சம் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர் சம் ஆஃப் ஸ்குவேர்ஸ் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர் சம் ஆஃப் கியூப்ஸ் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஸ்டார்டிங் நம்பர் என்னவாக தான் இருக்கணும் ஒன் அல்லது ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் கியூப் அந்த மாதிரி தான் சீரீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியும் கரெக்டாக இந்த ஃபார்முலா அப்போ தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் கியூப் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் கரெக்டாக பட் ஏபி ஜிபி நீங்கள் ஸ்டார்டிங் நம்பர் என்னவாக வேணாலும் இருக்கலாம் ஒன்னாகவும் இருக்கலாம் அதர் நம்பராகவும் இருக்கலாம் பட் அது என்ன சீரீஸ் ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணது ஐ ஏபியா ஜிபியா அதை மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் புரியுதா ஸோ இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாது என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது புரியுதா ஸோ ஜ பியூர்லி இட் ஃபாலோஸ் ஏபி தான் கரெக்டா அதாவது பிப்டி ஒன் டிவைட் ஃபிஃப்டி சாரி பிப்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டூ அப் டு ஹண்ட்ரட் அதாவது ஏட வேல்யூ என்ன பிஃப்டி ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேம் கரெக்டா அடுத்தது டிஃபரன்ஸ் காமன் டிஃபரன்ஸ் வேல்யூ என்ன செகண்ட் நம்பர் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஃபிஃப்டி டூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஒன் அதே மாதிரி தான் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு கரெக்டா ஸோ டிஃபரன்ஸ் என்ன ஒன் சரியா அப்புறம் லாஸ்ட் டேர்மும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எல் எல் வேல்யூ என்ன ஹண்ட்ரட் ஸோ ஈஸியாக சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் லாஸ்ட் டேர்ம் கொடுத்துட்டாங்கனாலே ஈஸி தான் ஸோ என் பை டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் எல் சரியா ஸோ என்னங்கிற வேல்யூ என்ன என்னங்கிற வேல்யூ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ஆப்வியஸாக அந்த இந்த சீரீஸில் இருந்து நீங்கள் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் என்னோட வேல்யூ என்ன ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டி தான் ரைட்டா ஸோ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் எல் ஏ ஃபிஃப்டி ஒன் எல்லோட வேல்யூ என்ன ஹண்ட்ரட் ரைட்டா ஸோ என்னோட வேல்யூ உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா சம் கொஸ்டினில் டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினில் சால்வ் பண்ணோம் இல்லை ஞாபகம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி எந்த டேர்ம் தெரியும் எந்த டேர்ம் ஃபார்முலா என்ன எந்த டேர்ம் ஃபார்முலா என்ன ஜஸ்ட் ஏ ப்ளஸ்
ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் இது ஏபியா ஜிபியா அப்படின்னு சொல்லி க கேல்குலேட் பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட் டேர்ம் என்ன ஏ டேர்ம் என்ன ஃபஸ்ட் டேர்ம் த்ரீ கரெக்டா ஸோ அதுக்கு பிறகு ஏபியா ஜிபியான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் அது ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா யூனிஃபார்மாக இருந்துச்சுன்னா ஏபி ரேஷியோ செக் பண்ணணும் அது காமனாக இருந்துச்சுன்னா ஜிபி கரெக்டா ஸோ ஃபஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஆன்சர் என்ன த்ரீ கரெக்டா டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆன்சர் என்ன சிக்ஸ் ஸோ ஆப்வியஸா இது நாட் த ஏபி கரெக்டா அடுத்தது ஜிபி செக் பண்ணுங்க அதாவது காமன் ரேஷியோ ஸோ சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ ஆன்சர் என்ன வரும் டூ டுவெல் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஆன்சர் என்ன வரும் அதுவும் டூ ஸோ அதே மாதிரி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் கரெக்டா சீரீஸ் தானே ஸோ டூ கண்டிஷன்ஸ் செக் பண்ண டூ கேசஸ் செக் பண்ணாலே போதும் ஸோ இட் ஃபாலோஸ் ஜிபி ஸோ இட் ஃபாலோஸ் ஜிபி புரியுதா ஸோ ஜிபி ஃபார்முலாஸ் தான் இப்போ நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணணும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் டேம் என்ன த்ரீ கரெக்டாக ஃபஸ்ட் டேம் த்ரீ அதுக்கு பிறகு ஜிபிங்கிறதுனால காமன் ரேஷியோ ஆர் ரைட்டா காமன் ரேஷியோ ஆர் என்ன அதாவது ரேஷியோ அதாவது சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ டூ கரெக்டாக ஸோ காமன் ரேஷியோ வேல்யூ டூ அதே மாதிரி லாஸ்ட் டேர்மும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எல் லாஸ்ட் டேர்ம் எல் அல்லது டிஎன் கரெக்டா ஈக்குவல் டு த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹவு மெனி டேர்ம்ஸ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் என் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஜிபியில் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஃபார்முலா நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் என்னுக்கு தனியாக ஃபார்முலா இருக்கா இல்லை ஸோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் டேட்டா நமக்கு தெரியுது அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் தெரியுது காமன் ரேஷியோ தெரியும் அதே மாதிரி லாஸ்ட் டேர்ம் தெரியும் கரெக்டாக ஸோ நமக்கு லாஸ்ட் டேர்முக்கு ஃபார்முலா இருக்குது நம்ம ப்ரீவியஸாக ஏபியில் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா என் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஎன் தெரிஞ்சதுன்னா என் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கரெக்டாக ஸோ லாஸ்ட் டேம் ஃபார்முலா என்ன அதாவது டிஎன் ஈக்குவல் டு எல் ஃபார்முலா என்ன ஜிபியில் ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் சரியா ஸோ லாஸ்ட் டேம் என்ன த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் ஏங்கிறது என்ன த்ரீ இன்ட்டு ஆருங்கிறது என்ன டூ டூ பவர் என்னங்கிறது தெரியாது ஸோ என் மைனஸ் ஒன் சரியா ஸோ இப்போ த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒன் 8 வரும் ரைட்டா ஸோ ஈக்குவல் டு டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் சரியா அதாவது டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ நான் இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் என்னுங்கிறது பவரில் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி நான் டூ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டை டூ பவரில் எழுதுனேன் அப்படின்னா பவர்ஸை ஈக்வேட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் லாஜிக் சரியா ஸோ இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டை டூ பவரில் நான் எப்படி எழுதலாம் டூ பவர் ஃபைவ் என்ன வரும் எனக்கு டூ பவர் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ கரெக்டாக ஸோ டூ ஸ்கொயர்னா என்ன வரும் டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் ஸோ தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபோர் தான் எனக்கு என்ன வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் சரியா அப்போ அதாவது டூ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் அதாவது எப்படி சொல்லிக்கலாம் டூ பவர் ஏ இன்ட்டு டூ பவர் பினா டூ பவர் ஏ ப்ளஸ் பி சரியா ஸோ டூ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பவர் டூனா ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ அதாவது டூ பவர் செவன் சரியா ஸோ நான் அது எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ பவர் என் மை ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ பவர் செவன் எப்படி எழுதிக்கலாம் சரியா இப்போ பே என்ன ஆயிடுச்சு ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு அப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் பவரை ஈக்வேட் பண்ணிக்கலாம் அது என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு செவன் ஈக்வேட் பண்ணிக்கலாமா ஸோ இதுல இருந்து என்னோட வேல்யூ என்ன செவன் பிளஸ் ஒன் என்னோட வேல்யூ என்ன எயிட் இப்படிதான் நீங்க கேல்குலேட் பண்ணும் புரியுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கேட்கலாம் மேக்சிமம் ஈஸியா சால்வ் பண்ற மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்பாங்க இல்லைன்னா சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் ஜிபில கூட கேட்கலாம் ஸோ சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் கேட்டாங்க ஸோ இதே ப்ராப்ளம்னா சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எதை செக் பண்ணணும் அது ஏபியா ஜிபியா செக் பண்ணணும் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன ஜிபியா இருந்துச்சுன்னா காமன் ரேஷியோ ஆறுங்கிறது கிரேட்டர் தேன் ஒன்னா லெஸ் தேன் ஒன்னா செக் பண்ணணும் ஸோ இங்க டூ கரெக்டா ஸோ ஆர் அப்வியஸ்லி கிரேட்டர் தேன் ஒன் சரியா அப்ப என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் ஏ இன்டூ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாமா சப்போஸ் ஆர் லெஸ் தேன் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ்க்கு ஏ இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கலாம் அல்லது சம் ஆஃப் என் டேர்ம்ஸ் கூட கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது ஏபி ஜிபி அதுக்கு பிறகு அந்த சம் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் என் நேச்சுரல் நம்பர் சம் ஆஃப்